بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز دوستو دنیا میں ہزاروں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ دنیا کے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں نے قرآن کریم کی سچائی کو چیلنج کرنے کے لیے قرآن کریم کا مطالعہ شروع کیا تو نہ صرف وہ اس کے حقائق کو ماننے پر مجبور ہو گئے بلکہ اس پر ایمان لے آئے یمن کے شیخ عبد المجید زندانی ایک عالم دین ہیں اور انہوں نے قرآن کریم کے اعجاز اور سائنس کے وہ تجربات جو قرآن کریم کی تصدیق کرتے ہیں ان پر کافی کام کیا ہے آپ سے ایک مرتبہ ممتاز سعودی عالم دین محمد العریفی ملنے آئے اور پوچھا کہ شیخ کو ایسا واقعہ سنائیں کہ کسی آدمی نے قرآن کریم کی کوئی آیت سنی ہو اور اس سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہوا ہو شیخ زندانی فرمانے لگے کہ واقعات تو بہت زیادہ ہیں لیکن میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے آپ کے ایمان کو مزید تقویت ملے گی کافی عرصہ پہلے کی بات ہے میں جدہ میں ایک سیمینار میں شریک تھا یہ بیالوجی اور اس سلسلے میں جو نئے انکشافات ہو رہے ہیں ان کے متعلق تھا ایک امریکی پروفیسر تھا اس نے یہ تحقیق پیش کی کہ انسانی اعصاب جن کے ذریعے ہمیں درد کا احساس ہوتا ہے ان کا تعلق ہماری جلد کے ساتھ ہے پھر اس نے مثالیں دیم سال کے طور پر جب ہمیں انجیکشن لگتا ہے تو درد کا احساس صرف جلد کو ہوتا ہے اس کے بعد گوشت کو نہیں ہوتا اس پروفیسر کی باتوں کا لب لباب یہی تھا کہ انسانی جسم میں درد کا مرکز اور درد کا احساس صرف جلد کو ہوتا ہے شیخ صاحب کہتے ہیں میں کھڑا ہوا اور کہا پروفیسر صاحب یہ جو آپ نئی تحقیق لے کر آئے ہیں اس سے تو ہم چودہ سو سال پہلے سے ہی آگاہ ہیں پروفیسر نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ بالکل نئی تحقیق ہے اور جدید تجربات پر مبنی ہے اور اس کا بیس تیس سال پہلے تک کسی کو پتہ نہیں تھا شیخ زندانی کہتے ہیں ہم تو بہت پہلے سے یہ بات جانتے ہیں اس نے کہا وہ کیسے شیخ نے کہا میں نے قرآن کریم کی سورہ نساء کی یہ آیت پڑھی ان الذین کفروا بی آیاتنا سوف نسلیہم نارن کلما نازجت جلودہم بدلناہم جلودن غیرہا لیزوق العذاب ان اللہ کا نازیزا حکیما جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا انہیں ہم انقریب آگ میں داخل کریں گے جب ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم ان کو نئی کھالوں میں بدل دیں گے تاکہ وہ مسلسل سزا کا مزہ چکھتے رہیں یقیناً اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے شیخ کہتے ہیں جب میں نے یہ آیت پڑھی اور ترجمہ کیا وہ پروفیسر سیمینار میں موجود ڈاکٹروں اور پروفیسروں سے پوچھنے لگا کیا یہ ترجمہ صحیح ہے سب نے کہا ترجمہ صحیح ہے وہ حیران ہوا اور خاموش ہو گیا شیخ زندانی کہتے ہیں جب وہ باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہ نرسوں سے پوچھ رہا تھا کہ مجھے اس آیت کا ترجمہ بتاؤ انہوں نے اپنے علم کے مطابق جواب دیا پروفیسر تعجب سے کہنے لگا کہ سب ایک ہی ترجمہ کر رہے ہیں مجھے ترجمے والا قرآن پاک لا کر دو شیخ زندانی کہتے ہیں میں نے اسے ایک انگلش ترجمے والا قرآن پاک دیا تو وہ پروفیسر کہنے لگا مجھے اس کا یہ ورقہ اتار کر دے دو شیخ کہتے ہیں میں نے کہا قرآن پاک لے جائیں اور اس کا مطالعہ کریں شیخ زندانی کہتے ہیں کہ ٹھیک ایک سال بعد اگلے سیمینار میں مجھے وہی پروفیسر ملا اور کہا الحمد میں نے اسلام قبول کر لیا ہے بلکہ میرے ہاتھ پر اب تک سینکڑوں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں محترم ناظرین اندازہ فرمائیں جو لوگ قرآن کریم پر غور و فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیسے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے خواتین و حضرات یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے ایمان کو مزید تقویت ملے اور چونکہ ہم قرآن کریم کے وارث ہیں لہذا قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے والے بن جائیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے احباب بھی فائدہ اٹھائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے